El corte inglés y la aristocracia empresarial española están de luto. A primera hora de ayer tarde falleció Isidoro Álvarez, de 79 años, presidente del gigante español del comercio y referencia de empresa familiar de éxito. Isidoro Álvarez estuvo al frente del gran almacén desde hace 25 años, cuando tomó el relevo del fundador de la empresa, su tío Ramón Areces. La nueva etapa de El Corte Inglés promete caer en manos de la cuarta generación del clan familiar, posiblemente en la persona de su sobrino Dimas Jimeno, de 40 años, desde agosto de 2013 consejero director general del grupo y con media vida de experiencia directiva en el mismo. Según un comunicado remitido por El Corte Inglés, Isidoro Álvarez falleció víctima de una crisis cardíaca inesperada, derivada de una insuficiencia respiratoria. La salud de Álvarez se complicó gravemente la madrugada del pasado miércoles, cuando ingresó de urgencia en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majada Honda, Madrid, por problemas respiratorios. A lo largo de esta semana logró evolucionar favorablemente, según indicaron fuentes de la compañía. Ese mismo día falleció Emilio Boquín, presidente del Grupo Santander, también de 79 años, con la consiguiente conmoción de la clase empresarial, financiera, política y académica española. La última aparición pública del empresario asturiano se produjo el pasado 31 de agosto, con motivo de la Junta General de la Compañía y fecha de presentación de los resultados de la mayor cadena de grandes superficies de Europa por ingresos y la tercera en el mundo. Sus ventas en 2013 alcanzaron los 14.552 millones de euros, apenas un 1,8% menos que el año anterior, a pesar de la fuerte competencia del sector y la generalizada reducción del consumo en España por motivos de la crisis económica. Esas dificultades no impidieron a El Corte Inglés seguir creciendo en beneficio, con un repunte del 6,2%, hasta los 174,5 millones de euros.